Mi broma. Mi broma mi ikë antena televizion. Pëson të njësim një cikl të ri e emision. Ato që uën Anë Heritage. Në pak anët për antena, Heritage pa tjetër e shtrati mija. Êshtë një mikser televiziv i cili tenton, kërkon, jo vetëm të regoj këj narracionin e duur për trasgjimnin, por edhe një kosisht për i të njohur mi trasgjimnin të shkodrës, të arealit saj, po edhe shumë e shumë më gjërë. Ka marë përsi për këtë emision, jo vetëm për vokacion timin, por edhe një kosisht për cilësin, për kualitetin që i ka televizion jon pikërisht për të ndjekur trasgjimnin dhe është gjemnin e madhe kulturore tonë. Brënda një emision i mikser të tjilë është intervista, është është gjemnia muzeale, bështjelave, rënojave, kullave, urave të djetra, është është gjemnia kostumografike. Në një fjalë është një mrekulli kulturore e cila në shumë raste jo vetëm nuk respektohet, por dhe është lanë mas dore. Në fakt, vazhdimisht e kam bërë këtë këtë cikil emisionesh, por kësa e radhe, në kuset e kryuara të antena televiziona, i ka përkësen më i plotësuar, pa tjetër më i mirë, në ana kualitative, dhe një kosisht edhe më i gjaftë. Pëson të në pikërish natën e parë, kam tuar një mikë dhe një bashkëpuntor timin të dikushëm. Po them arkeologun e vetëm që kam betur në shkodër. Po të më dërëtet e kemi me kimet. Shë nga djemë të më të mirë të arkeologjisë i ka për Shqipëria. Por është të më farë mirë edhe të ashtë gjimi. Të ashtë gjimi e atyre arkeologët më dhej të cilët kanë bërë fund në tyre dhe irani. A i është Elidon Sokoli pa tjetër për e ti do të digjojmë të ashgjimin e madhe në arkeologi, në vendet e jasë zakonshme që ka realit shkodrës, dhe në punën e ti personale, në profesionin e mregullushën që ka. Por pastaj, është një pjesë e vogël me një narrativ të reguse shumë e mirë të ergujës bandësit për të madhe në pikturës Picasso. është një pjesë Shumë interesante për Mikenen, me famje jasë zakonshme të saj. Pastaj është edhe normalisht duke mos unë nështruar fatit për qënë brënda për brënda nesht edhe Pisa, duke shuar në Itali. E kështu është mikësej, a i gjithmon mundohet ketë pjesë pas pjesës, por të regon, të regon një një pjesë historike, të regon një muze, të regon një trashgjimni. Pra në e shqyjtë edhe anë heritage. Unë ju ftoj sonde në natën e parë, dhe pa tjetër dhe të kemi shumë e shumë emisionit e tjera. Ndiqin. Shkoda për vetë pozitën e vetë geografike që ka në një kryzim të një teritori, në një kryzim shkëmbime shtërtare, komunikuse mes bregut e Adriatiku dhe brëndësisë të teritorit, brëndësisë e Balkanit, ka dhonë gjithmon në të gjitha periullat cilat ato janë të dokumentuar asot në basë dhe të gjithive arkeologike, një qendrë male urbane në njësi, e rëndësishme e vetë aktivitetit të njëriut. Duk dhivu që nga përjula përhistorike, nga fazat e para të një vendbanimi, duku përqëndru paka shumë në përjula në mes shekullit të dhjetë të nëmë para kërishtit, fillojnë edhe ato fazat e para të një banimi për rreth zonës e liqeni të shkodrës, nga ku një kemi edhe një seri fortifikime shtë kësaj përjula, duke vazhdu më pas me fortifikimet dhe to fazat e para që merë kjo zonë 
nga fisili që jeton të të rreth ti teritori, fisila badve, të cilët patën pikrisht pjesën e fundore të liqenit të shkodrës, si një nyje, një kryzim për në brëndësit të teritorit, e patën edhe si një një qëndër të styrën, duke bërë një fortifikim shumë të rëndësishëm në atë që ne që uajmë sot kalan me sjetare të shkodrës, por edhe një seri fortifikime shtë të tjera, të cilat u shfridhuan edhe më vonë si pika fortifikimi edhe nga pushtusi, duke parë pozitën e tyre strategjike, pozitën nga të cilat kontrolloj e gjithë lugina në brëndësit të rrugve të rektare, ato shërbyen edhe për pushtusit e më vonshën, edhe për fazat e më vonshme të gjithë historiku që ka lu vetë Interlandi i Shkodrës nëse mund të quajnë të tjilë. Duke qënë gjithë kjo përjullet gjatë, gjithë këto shekuj, gjithë këto dënbanime, gjithë këto pushtime herë masere, duke të thunë që nga përjulla pushtimit romatë, për ndërja rumake, Bizanti po ashtu, në antikitetin e vonë, ardhja slave, dyndje slave në Balkan. Gjitha këto ka lënë në këtë areal, se cila nga kjo për ju ka lënë gjumën e vetë, e cila është të dushme, e cila është të prekshme në bazë në të gërmjeve arkeologike që bënë në zonën në shkodrës, dhe mund të them e plot gojen që është një nërë teritorit aktualisht më në qëndë të dëmenjës së studimeve kërkimore arkeologike. Një fëtëm të përmendëm që që nga lejëja dhe deri në pjesën e që ne e quajme dhe si pjesa e luginës së poshme të drinit, duke filmu që nga komani dhe posh pra deri në pjesën e fushore ku drini del në fush, ka 5 misione kërkimore, arkeologike, studimore, hulumtuse që gërmojnë gjithë këtë teritor. Kjo jo më kod është gjithë kjo volumi malë kërkimore, sepse Shkodra është realisht një potenciali malë arkeologik, është gërmu pak, nuk ka patur fatin e pjesëve të tjera, nëse mund të quajnë në pjesën e pjesën më të poshme të teritorit tonë, pjesën e Iliris ose e Pirus Nova që u quajt më pas në ndarit të rejë administrative të përjullës romake, duke fillu që heret gërmimet në ato dhe në banime në ato qytete, si në Botrin, në Apolloni, ku arkeolog të huj, frances, Siljon Rej, apo arkeologi italian në Bullini, një sërë hulumtusi shtë të tjerë, i cekën këto site arkeologike, në atë sa patën mundësi përkohen, i cekën që në videt 30, disa vazhduan edhe më pas për të shkëput dhe për të rifilu sërish në përjullën e regjimit kaluar kur kishtë e një bashkëpunim të ngusht me shkollën arkeologjistë bashkimit sovjetik. Ndërsa në shkodrë kanë fillu realisht vonë përjullimit arkeologike. Mund të marim si kufi të përjullës kur edhe këtë teritor studiohet, unëmtohet, gërmohet, vidit që ta djet e këte. Kryesisht më te për të njësura si gërmime emergjense. Një tonë përmendë për shemë dhe gërmime të emergjense së të bërë në vitin 68-69 në Sardë. Përshkak sepse teritori pritit të përmyte nga liqeni ri që u kryu për hidrocentralin e vadesit. Po ashtu dhe gërmimet në në vitet 78-79 në pjesën e poshme të qytetit antik të Shkodës, Rës Kalas, në pjesën e Ajasmës, nga përsor indëruar përsor Skedera në Mali dhe njëra në Naspahia. Edhe këto të bëra në kuadrë e të rritis e nivelli të ujit pasi kaskada posgjeroj me idrë centralit të reja dhe nivelli ujit prurve të ujit në teritorin e drinit, posht Kalas, pra në pjesën e poshme të qytetit antik, por rritë e gjithnje më tepër që ka në qoj edhe vetë arkeologët të dokumentonin, të hulumtonin, të gërmonin atë sa ishte mundur për para se aty thelsia ujtë të bënd të poqoj se të pa mundur më gërmimin arkeologjik. Një fatit tjil nga ka ndollu ne me misionin arkeologjik shqiptaro-polak që ka fillu që në 2011 gërmimin në shkodër. 
pjesa e, e, lindore pra e fushës e ajasmës është e pa mundur të vërmohet, pasi rreth 2 meter, 2 meter e gjysëm, sondajet, e, bushen me uj nga niveli i ujave, pra i filtrimi ujave në toksor të drinit. Por, e, kanë vazhdu edhe më vonë në vitet 88, 89, në pjesën e Bacalekut, arkeolog të tjerë, të nduar, gëzim hoxha dhe arkeologu Bashim Laj, kanë gërmu në pjesën e kushtrije i linja mure dhe rëthuse të qytetit antik, e, të priuës antikitetit vonë. E, një pjesë të këtyre trakte dhe i kemi kap edhe ne gjatë gërmive tona në misioni Shqiptaro Polak në 2013. E, ku ne arritëm të kapim tre kula gjysëm rëthore, dhe muri, murin perimetral të uh, rëthimit të qytetit në periudhën në antikitetit të vonë. Si, uh, edhe një sëri uh, rënoj ashtë banesave që vinin që nga faza helenistike uh, dhe të riportora më vonë edhe në periudhën uh, romage. Pra është një, një areal imbushur me arkeologi, por fatkecisht uh, nëse në aspektin natyror, në aspektin e landskepit dhe pejsajit, uh, është i mërgullushëm, një teritor ku shkëmben uh, ujrat e një liqeni, liqenit uh, më të malë që ka uh, Balkani, uh, një seri lumesh që derdhe në gjithë këtë pel, pra ka një kushtet të vërteta për të mëzhvimin një turizmi, dhe për uh, në aspektin e pejsajit ka pamje vërtet uh, unikale, por në aspektin e hulimtimit arkeologik, gërmimeve, kërgjimoreve, është te për e vështirë. Uh, është një nuje hidrike realisht e vështirë, uh, shto këtu edhe problematikat uh, lokale, si qanë uh, urbanizimi, i pa nevojshëm. Tere, um, mund përmend uh, nga më të heshme të gëmimet e profesorës këndere në Amali në pjesën e poshme të gjytetit, uh, ku u dhe u gërmu dhe u zbulu një lagje e tërë e përruës romake, uh, ndërtime të karakterit uh, social, pra banimit, por që uh, kishin të bëni me uh, vila uh, romana pra të një shtreset të lartë, pasi oborët e tyre e, ishin të dekuruara me mozaik. E, ne kemi sot të vetë një mozaik të zbuluar dhe mësot në teritorin e nga lejra e lartë. E kemi të ruetur, e, është një mozaik që nga ka arur falë gërmive të profesor Skendera në Amalit. Êshtë një mozaik i antikitetit të vonë, shekullit 3-4, është përjula kur e, e, arti pa mor e, fokusot në te për tek format geometrike, format floreale, e, jo humanoide, Të tjil mozaik janë zbulu edhe në Diokle, në një qytet të rëndësishëm antik në kraun në bregun tjetër të liqenit të shkodrës, si dhe në rizan të malit të zi. Nëse mund të flasim për kala në shkodrës, një kala që vjen që nga antikiteti, muret e antikit saj ruen në hyret saj, janë gjumët e akorbulit i lirë që rrethon të kreshtën e kodrës, uh, ndërsa, përsa i përket uh, uh, situatës e si u zhvillu qytetin në periudën romake, ku shtria i pjesa e, e ullët e ti dhe pjesa e lartë e ti, ne mund të përmenem më të rëndësishme në uh, objektin arkeologik të zbuluar, një objekt që vjen i ripërdorur në periudën me, sjat, me sjetare, uh, bishkrimi latin të gjithë në një nga sarandat e kalasë e shkodrës. Êshtë një spolje një të njëshe, ripërdorimi i këtyre gurve për ndërtime të një tjetër natyre, është shumë i rëndësishëm pasi e, aty gjem e, të shkruar, të qartë dhe të, të dukshme pra, të dokumentuar edhe vetë emrin e shkodër si një koloni romake. Bët fjalë për një mishkrim të shekullit të parë, të irëson, ku shkoda e, kishtë marrë tashmë në statusin e një municipimi romak. Dhe vetë i mishkrim vjen nga një e, në një fragment, pra një kompleks altari, si duket i vendosë diku në qëndër të qytetit, e, për të glorifiku, për të përshënet e, autoritetin e ri romak në qytet. Êshtë shumë i rëndësishëm pasi është i vetëmi mbishkrim i izbuluar dhe mësot, e, që dokumenton qartë shkodrën si koloni romake që në shekullën e partë të erësot. Pasi e, periulla romake, pa orësi se si teritor u pushtu që në 168 para krishtit nga fushata e pretorit Romak Anicius e, në Iliri, por romanizimi vazhdoj gjatë. Dhe kjo ka shumë rëndësi që të, të marim datimet 
e sa këta periodizimin e sak se kur ka ndodh realisht një romanizim edhe administrativ, edhe politik i këti rajoni. Atër po bën 12 vjet, unë gërmoj jo vetëm në teritorin e Shkodrës, unë fatmirësisht e kam nis profesionin tim me një nga sitet më të rëndësishme të gjithë me zëvët, me butrintin, sitin tonë më të rëndësishëm perlën arkeologike të teritorit tonë, aty edhe nëse mund të quim kam hedhur ato hapat e para, fazet e para, të kualifikimit si një arkeolog i arshëm dhe për të fillu më pas me gërimit arkeologike në qytetin e lejës, në pjesën e nekropolit lindor i cili shtrijet në pjesën kodrinore të kodrës ku kësot kemi nërtuar kalan mesjetare, nërtuar dhe jo vetë mbi mure helenistike të lisësit lasht, Por të vazhdu më pas me pjesën e gërmimeve në luginën e drinit, që për mua janë një knatësie veçan, është një eksperiencë totalisht ndryshe nga gërmimet e tjera. Për vetë vendolin një lugina që thell një natyra, pejsajji, se si është kombinu, se si njëriu ka shvidru atë pak tok që jep ajo lugin e thell, Aty kër ka patër të mundshme ka nërtu, kër nuk ka qenë mundshme e ka modifiku terenin, ka nërtu vetë të raca dhe mbja të të raca ka nërtu lagjet e tëra, objekte kulti, kisha, vareza. është shumë interesante, Komani, unë kam qënë 2000 vjetën që marë pjesë në gërmjit të agriologjike në Koman, realisht nuk e njëja me parë, nuk isha qënë, më ka surprizu të i mase a i teritori malë. Në fillim nuk një ajo shtrirë e gjatë, sepse vit për vit gërmiri të akriologike zgjerohen në teritorin ku vetë projekti ka marë përsi për të gërmoj. Êshtë një projekt që drejtojt nga një arkeologe shumë e një orë, kërku se shkencore në qendën nacionalit të kërkimit shkencore në Paris, zonja e të leva në Albani. Sot gjitha i dhembanim ka një teritor për e rëth 20 hektarë. Ingritur në një teren shumë të vështirë, rëth 700 metrë mi nivellin e detit, ku mungon rruga, ka vetëm një shtek ku kalojnë kafshtet dhe banorët. Kështë arkeologët? Arkeologët, e ati ne jemi banorët për një muj, në gjatë muaj të gusht, ne jemi banorët e vetëm të ati ati siti, sepse fshati me apërt, shënkoli, po thuj se është braktis totalisht, jemi vetëm ne që japin gjëllëri gjatë gushtit, dhe ato pak turistë që në gjitën, është një zonë shumë e rraur nga turistët, bëhet fjallë për luginën ku turistët drejtojnë për të parë kanjonin në përmjet tragetit, për në nga komani për në fjerëzë, Fatkecisht nuk është fut ende në atë itinerarin e një siti arkeologik pjes e rjetit të sitet e të vizitushme, përshkak edhe se tashme von ka njësë të gërmohet realisht, të dokumentohet njërët edhe të marrat në rëndësin që i përket. Tashme ka dhe zonën vetë arkeologjike, zonë A, zonë B, në 2015-ën, pas problematikës që patë me linjën e interkonjekcioni Shqipëri-Kosovë, u shpau zonën arkeologjike. Në të armen ajo, pa tjetër që të shkoj drejt një statusi më të lartë, një statusi në një parku arkeologjik të mërëfilë, duke pa të dhe një administrat të vogën, do është ta mirë mbajtëse, kujtestar, rojtar. Ajo që ka bënë të veçantë është vetë organizimi një fushat arkeologjike në një teren ashtë Ne instalojme atje që në fund të mua i të korrik, vetë instalimi i specialistave, i kampit, shkon nga ati 3 dhe 4 ditë. Ne ngrejmë qadrat atje, kampi bëtë, po thuj se një qytese vogën, bëhem një rëth 20 arkeolog, specialist, jo vetëm arkeolog të gërmimit, por edhe qeramolog, numizmat, pra gjdo disiplinë që ka një fushat arkeologike, edhe të vjen keqë kur vjen fundi, nëpse ke kalu një muj në atë teritor me ato kolegë, me ato miqë, 
kënë do suksesin, stresin, lodhjen, pështirësin e terenit, por knatësia është më malë se sa gjitha të tjerët. është totalisht një sitë arkeologik in ekstremist, ndoshta mund tjetë, ndoshta in ekstremist më gjithë se gjithdo sitë tjetër në vendin tonë. Vëtëm një problem shnecor të kemi, jemi totalisht izolu, rrëth du të zbresë është rrëth një orë në kam nga siti, ku kemi edhe kampin, pastaj bëshë me makin nga rruga, me afer rruga nacionale, pra Shkodë e Komën, të vishë dhe në Shkodër bënë edhe gati dy orë të tjera. Vëtëm pasioni i bën njerëzit, duke fillu që nga drejtusja e këti misioni e të Levan Albani, vetëm pasioni i bënë që të përqëndronë dhe të gërmojnë për vitet tëra në këtë sitë arkeologik, i cili edhe pëse vjeni dokumentuar heret që nga konsuli francesë në Shkodër, De Grandi, i cili e viziton në 1898 në bas të legjendave që qarkullonin në ko, ishte një përjullë kur konsu të huaj, albanolog të shumë, studiues të Balkanit, vizitoni në teritorit tona dhe të njësur në nga legjenda, nga fjallë që qarkullonin nga një fshat me fshatin tjetër, kanë vizituar shumë nga këto site duke na i dokumentuar në si fillim, duke lanë të dhanat e para, të cilët më pas u bënë premis që arkeologët më vonë kur kryun edhe institucionet e mirë fillë të shkencore, si që ishte instituti arkeologjis apo instituti i monumenteve, të gërmonin, ti dokumentonin. Përveç komanit, është edhe një tjetër siti i rëndësishëm, që ne kemi dy vjetë që po bëjmë aty një fushat, në rrasë për parë një fushat pastrimi, dokumentimi të të gjithë sistemi fortifikus të ti, bëtë fjallë për qytetin me setarë të sardës, një qytet shumë i rëndësishëm, i cili vjenë si një fortifikim që nga antikiteti i vonë, që nga shekullu i gjashtë, bëtë fjallë për një qytet që sot është izluar brënda një ishulli, por vetëm para 20 vjetëve, aty është shkuar me kam, ose edhe me kafsh, asi ka kalu thjesht lumi, sot është i rëthullë nga liqeni i hidrë centralit, dhe për vetë izolimin e ti tani në një ishull, ka bërë që edhe vetë lakështira, mikroklima e kryuar në atë teritor, të jatë një vegetacion shumë të demën, krasim e pjesën djetët të teritorit. Që ka bërë shumë të vështirë që të dokumentohet. Mjafton përmenim që e gjithë zona arkeologjike gërmuar në vitët 68-69 nga Hanna Spahia, po thuj se e gjitha është më lu nga një pyu i demën dhe ne sot për të hapë teritore të reja dhe për të vazhdu studimet, na duhet që të bërë një pastrim radikal të zonës. Gja diri të kaluar ne patëm disa sondaje në pjesën më të sipërme të kodrës, qyteti vetë rëthot është indarë në dy pjesë, rëthot nga dy linja muresh, muri parë rëthon në pothuj se të gjithë qytetin, pra edhe pjesën e lagjeve ku banon të pothusia thjeshtë e këti qyteti mesjetarë, ndërsa në pjesën e dytë, kishte një zonë më të përqënduar, si duket për aristokracin e qytetit, për familjet e pasura, ku ishin të përqënduara edhe objektet kishtare, dhe në pjesën dhe si përme, ne kemi bërë disa sondajën në një nga kishat që për ne në basë është edhe më e hershmja dhe mund tjetë edhe më rëndësishmja. Ajo ka dy faza, mund tjetë më rëndësishmja, ty të vazhdojnë gërmimet për të parë edhe informacionin më të detajuar që jetë gërmimi në vimësi, mund të këtë qënë dhe është edhe vetë kisha e peshkopit, duke qënë në pjesën më të lartë të saj e veçuar, një praktike njohë kjo në mësje, ku kisha peshkopale, kishtë e gjithë mona të pjesën e saj më të dalur, më në vëmendje, në teritor, gjenë e gjithë mona një pozicion dominant i teritorit, për t'i dhenë edhe rëndësin kishtare. Sarda është shumë e njohërë, dhe në shekullin e katëm veta, jo ka shërby si një seli i pejshnore, duke përfunu jetën e saj në 1492 dyshin, dhe vetë organizimi kishtar të pëso një nëshim radikal, Sarda bashkë me Danjen bashkohen të dyja selit i pejshnore në një, në selin i pejshnore të Saps, e cila vazhdojnë dhe edhe në përjullë në Osmane. Pra, si qytet a i vdes, dhe këthej thjesht në një fshatë rural, 
disa nga banesat dhe disa nga objektet kishtare të këti qyteti mesetar kanë shërby dhe në shekën në 17 edhe për agrikulturën, për fshatare të zonës, pra humbet sensin e një qyteti mesetar. është shumë i rëndësishëm, sepse nekropoli i saj, vareza saj, është për fat është gërmu dhe dokumentu për para se të mërmbydej. Ajo sot është në nuj pjesa poshme e qytetit, ku ka në vënë varezën, një nga kishat e gërmuara nga Hanë Spahia, dhe një pjesë e mure dhe rëthuse të qytetit, pra mure të poshme, janë në nuj. Ne kemi sot pjesën e si për me të ti, qka je përmisa që misioni arkeologik do vazhdoj gjatë edhe në sartë, sepse janë në dy pole që kanë në pa tjetër komunikim me styre dhe banimi komanit me sardën. Kanë në përfuse një jetë të njashme. Lindin, kryohen, zhvillohen në të njëtën për ju dhe paka shumë edhe vdesin në të njëtën për ju si vendbanime. Pra ndaj edhe shërbejnë si pika, si satelitet e njëra tjetërs, si në aspektin e komunikimit, trektarë, social, por edhe zhvillimit etnokulturor të teritorit. Këto sitë arkeologike vinë nga atikiteti vonë, por bërthamën e tyre të pastër, zhvillimin e tyre të plot, ato e marrin me sjetë, me përjullën kur edhe formësot edhe entiteti i arbërit. Dhe ne realisht gërmojmë në një teritor të banuar nga arbër dhe gërmojmë kulturën arbërore. Pyti e drejtë gjo. Në radhë të parë, arkeologia vetë si shkencë, nuk është një shkencë që fithet nga masa, si shë mund tjetë përshemu jurisprudenca, mjekësia, është pak e veçantë, duhet jenë në pikë së pari njërës e duhet i nuk duhet i mungoj pasioni dhe vëmeti. Sepse, vetë fjalla arkeologi, pra vetë të gërmosh në teren do të të që të punosh në kushtet të pështira, të rrish me orë të tëra, në ndjellë, në të nëzetë, në temperaturat të larta, të punosh me ditë të tëra, të dokumentosh, të inventarizosh, pasta janë të gjitha disiplinat e tjera që merën në studimin e qeramikës, monedave, paleontologia, antropologia, skeletet, të cilat studion gjitha dhe gjitha këto bëjnë të plot një raport shkencor të ati gërmimi. Duhet thëmë që jo të gjithë mund të akapin si shkencë. Dhe është pak më specifike, më e veçantë, duke qenë më e veçantë, është ndoshta edhe e pak në burime njërzore. Shqipëria për fat ka si potencial të malë arkeologik, Ditet e fundit ka një seri misione shakriologike që vinë, gërmojnë, studiojnë, kryjnë projektet e tyre kërkimore në teritorin tonë. Misione shqiptarë francezi, shqiptarë polake, shqiptarë gjermane, shqiptarë italiane. Të gjitha kanë partneritetin me arkeologët, me institucionet administrimit të tashinis dhe arkeologjis në Shqipëri. Po ashtu... Vitet të fundit në Shqipëri është futur edhe më në fund edhe ajo që ne njohëm edhe si arkeologia e sërvejeve të investimeve publike, zhvillimi malë industrial dhe pra të maja publike që bënë, ka nevoj për një sërvejim të malë arkeologik të gjatë në kohë dhe me numër të malë arkeologësh dhe për të është e pa mundur që institucionit t'i mbulojnë. Pra ndaj edhe të shmërë janë kryuar disa shëqëri arkeologike të licenzuara, arkeologë me licenz pra, që punojnë të pavaru nga institucionit arkeologike, të cilët kanë pusu një serija, një numër të malë dhe arkeologë, është kërësisht arkeologë të rritë të të sapo diplomuar nga Universiteti i Tiranës, si që mund të përmeni për shemë mundë rastin e tapit apo investimit të tjera kaskada e devolit në Korç ku rrëth 6-7 vitë arkeolog janë përfshirë në terren në dokumentimin e gjetive arkeologike që delin gjatë të punimeve publike. 
por në tërsin e saj pak zë vend si në shtetin që vetë shteti duhet i apër kirurgjis si një mbështetse e menagjimit e tashimis kulturore e turizmit bota plashet i ka ku do një saj ajo që bëndalimin është arkeologia mes njëri shtetë të tjetërit shumë si të arkeologike pasurit të malë arkeologike që ka Shqipëria nuk i ka Malizi pa nërësi sa e o mund të ketë plashet më të mira se Shqipëria kualitative në aspektin e organizimit dhe pasërtis apo Macedonia pra ne dhe ne du t'i ofrojmë turizmit du të vetë pasurit janë në tashkini janë në kulturore arkeologia du t'jetë malë ju në marketingu jonë në këtë mas të male, marketingu butëror, në këto flukset mala turistike që më zdhe u përfton në vitë për vitë. Sitet arkeologike ka që janë që administrojnë mjaftë mirë, me në administrat fikse, kujtestar, konservus, rojtar, që mirëmajnë sitet ditë për ditë, Ka dhe sitet e tjera arkeologike që janë përshka këtë pozicionit këndollën, vendollja, pa mjaf të shmërisë të bërime njërzorë të institucioneve që i administrojnë. Nuk ka rrinë të kenë mirë matjen e përhershme. Sitet arkeologike që ndoshta kanë shumë vlera, ruen shumë pasuri, por përshka këtë lërkësis, mungesa komunikimit, transporti, komunikacion i pakt, i bënd të pakt se sushme për turizmin edhe vetë në njëra e marketingut turistik që ne bëjmë du të vi duku përmjërsu bota në gjdo vit evolon dhe kryon ide të reja se si të marketoj atë pasuri, atë trashkimi kulturore që ka Malizi ka target edhe fluksin turistik nga Shqipëria se mos të kemi edhe ne vetë target fluksin turistik të malit zi drejt siteve tonë arkeologike, drejt të shikimis tonë kulturore. Prandaj, ka një sistem të gjatë që mund vjetë në funksion nëse arrije që kjo të shikimi të marketohet shumë një. Sepse arkeologët në base mund të mos punojnë në teren, por shumë mirë një pjesë malë e arkeologëve të ri mund të punësohen pra në agjensive turistike si guidat të kualifikuara është një luksi malë për agjensi turistike të kërën në guida arkeologët, sepse informacioni që i apin është i sakt, është kualitativ dhe ka bazë shkencore, sepse është i formuar, është i shkulluar për të folur pastër dhe pa transformu dhe është vërtet në fat për ato agjensi turistike që arrin të kërën në burimet të tyre njërzore arkeologë, restaurator, njohës të mirë të arkitekturës, specialistë në filmë të fushës pa. E të shëtë në atësi gjithmonë. Ura e mesit Ka një legend urbane e cita të regon se një trektar, në basi hap disa gropa dhe i mbush me lënën kryesore të lidhjes gurve ose gëlqeren, i mbulon ato dhe largohet. Këtimi ti është në basë shumë kohë dhe vetëm atëherë e zbulohet i kërishtën dhe sekreti, ose gropat e dele ajo lënd e jasë zakonsh me lidhës e materialeve të urës pamshme të mesit. Në realitet, ura fantastike e mesjetës vonë ose e mesit, është një ndërtim i pashalekut shqiptar të shkëllqyër të shkodrës. Ajo është logiku thimi që kalon lidhjen e shkodrës, drishtit e më lartë në rrugën e trebave shqiptare. Ura e mesit në shkodrë është një monument kulture, ndërmë të ruaj të rrëte mesjetës në vend dhe në lojën e saj një arritje arkitektonike. Ura e mesit e ndollur rrës 7 km e lartë qytetës shkodrës reklamohet nga gjensi turistike të saj, si një nga monumentet e kulturës me vlerat mëdha dhe si simbol i qytetrimit mesjetar të zonës verërore të vëndit. Ura e mesit ndërtua në vitin 1768 nga Mehmet Pash Bushatlia, një ujra të ljumit kirë, me qëdrimi që të lidhë të disa krajinja të rëndësishme të asajkohe me qytetin e Shkodrës. 
Kur e mesit, një monument i vlerësuar në anë arkitektonike dhe teknike, shtrijet në një gjatësi prej 108 metrash dhe gjërësi prej 3.4 metrash. Një distancë prej disa djetra metrash të bje në sy 13 harqe jo simetrike, si të regu e si punës voluminoze të bërë për ngritin e saj. Për nërtimin e kësaj ure, janë përdorë gurë të latuar, dërsa traseja është bërë me plaka guri, ku ishtë do një meter në ngrien 5 cm reshta shtërtor duke i dhenë ku rizit trajten e shkallares. Vlerat e urës mesit shtohen dhe nga vëndi i nërtimit saj, pasi panorama pran saj është piktoreske. Të gjitha këto kanë bërë që ure mesit jetë në monumentet e kulturës më të një ora e më të vizitushme në Shkodër. Vlerat e kësohet se ure mesit dhe Kalaj Rozafa janë monumentet e kulturës më simboliket Shkodrës, pranishmen të lajo, të piktorve, studio fotografike në punimet artistike në baka dhe dru për lhur dhe kartodine. Kjo ure jasë zakonshme e mesjetës vonë është simbol një qyteti i cili vizitohet, por ura me arritin e saj arkitektonike është sërisht ajo që ne kemi thënë gjithmonë, një kryveper e ndërtimit të pashalekut të jasë zakonshme të shkotës. cila jetoj për një dhëtë shekuj me disë viteve 620 pahërësre dhe 470 nëmë, ishte një qytet shtet që lindi si produkt i procesit dhe kolonializimit malë grek të shekujve 8 dhe 6 pahërësre. Pikrish në brigjet e lirisht të Sven Banoshin ka bashkësia fisnore të Aulamve. Stefan Bizantini, njëri prej autorve antik, thotë se ajo ishte qyteti mëj malë, mëj rëndësishëm, ka të tri dhjetë kolonit që u themeluan për gjatë me zdhejot me emrin e përëndis Apollon. Si pas Trabonit, qyteti u ngrit 60 stade 9 km nga Brejteti dhe 10 stade 1.5 km nga shtrate i lumit Bjosa, në shpinën e një vargu kodrash. Kolonisët e par ishin 200 korintas që drejtoshin nga prisi Gyllja. Më pas, një grup tjetër të ardhërshë, mëriti nga kërkyra, rikusi dhe dy sponti. Emri, filestari qytetit ishte Gylla Kaea, përndert të melusit saj. Nërsa më vonë, ajo u quet Apollonia. Me kalimin e kohës, këtu vendos dhe një popullësi e konsiderushme i lire, e cila dhëtë luj një rol të rëndësishëm në jetën e këti polisi. Apollonia u ngrit me shpinën e dy kodrave, me lartësi 101 dhe 104 metra, duke u shtrir drejtë fushës. Qyteti u ndërtua si pas planit arkitektornik të hipodamp, arkitektit të njohër të lashësis. A i kishtë rrugë të drejta, rrugë kryesore dhe dytësore, të cilat kryesoshin me njëra tjetërën duke kryuar bloqet vogla banimi. Tereni thyër regulohe me antë të racave, dërsa një rjeti gjërë kanalesh në nëtoksor, shërbenin për mbledhen e ujrave rjedhësin, cilat depozitoheshin në sterna dhe përdoreshin si rezerva ujore. Nevoja diktoj që Apolloniatët, për të mbrojtër nga sulmet e ndryshme të nërtonin një rjet të fuqishëm moresh, mure mbrojtës të cilët arinin gjatësi prej 4.5 km, Bërënda këtyre mureve ngrije një kompleks i tërë nërtesash me karakter publik dhe privat, si që ishin Akropoli, Tempuj, Teatru, Agorat, Stoat, Ullet e Rinjoni, Biblioteka, nërtesat publike dhe private. Me kalimin e kohës, Apollonia do të shëndrohet një qytet të madh dhe të rëndësishëm, si që quon të me drejtë Ciceroni, politikani dhe oratori një romak në vitin 23 par erësën. Në apsirën e saj, ushtruam dhe printarit të tyre personajët famë shëtë historisë, si Glaukia, i Taulandve, Iro, i Epiri, Kasandri dhe Filipi i Fes një Macedonisë, Pompeu i Malë, Cezari apo Octaviani, i që dikaroj një pjesë të madhë dhe studimeve këtu. Në Apollonia, dilte dhe dega jugore e rrugës antike e Gnati, që le ishte arteria më rëndësishme që lidhë të përëndimin me lindje. Rëndësin e këti qyteti, 
e rujtë dhe nga antikitetin e vonë, kur të shëndrohet në një nga qenët e përhapës kryshterim. Peshkopi Apolloni ishte njëri për 70 peshkopëve të parë të emëruar nga vetë Shëmpani, dërsa peshkopit e tjerë, si Eukariti dhe Uzebi, do të menin pjesë në koncilet kishtare më të rëndësishme të klerit. Tërmetet e viteve 234 dhe 325 shvendosja e shtratet e diosës, dhe sulmet e popojve barbar, bën që Apollonia të braktiset përfundimisht në shekullin e pesë. Mikena është një qytet në veri të rëndim të Argos, Argos Telazi e Telefonesë. Këtë qytet nuk dihet kërë është të meluar, për me ndohet se shumë më herë që një e pesë një gjetë para e rësëve. Termi që të trejnë Mikenas është vendosur nga autorët e më vonëshëm, në si popullësia e asaj kohë që uaj si Akeas, Danaj, Argiane. Mikena zhvilloj shkrimin linear B, i cilë është dëshifruar, kur nuk është për këty e rënde, janë bërë për pjeke që të shpjegojnë me greqishten, por nuk kanë arritë rezultat. Ma tjetë disa studiues naiv, ende dhe sot e quajnë një shkrim grek, po pa për këthyrë as një fjarë nga greqishtja. As kush nuk e di dhe sot të thot se kush është greqishtja, që nuk përkëthen dialektet e antikitetit, do jo më të flitet për të përkëthyrë shkrimin e Mikenes. Aty janë gjithur disa maska prej arit të autreut dhe agamemnonit, por gjithësësi ato datojnë vërë shekujeve 17-16 para, pra shumë herë. Me këto shekuj ka një teknik të mirë të përpunimit arit, por edhe në tim, që shqirë të kvarër me kupolit. Mikena ngritur pran Argos Felazgjike nuk ka, si të mos jetë vetë qytetrim të Pelaz, dhe të dhënat e të regojnë qartë këtë. Të dhënat antropomologike të shmojnë që në Mikenen e kësaj kohë, popullësia ishte bryshur që falas, në susi që janë e gjithë popullësia e Evropës vjetër. Sot, braqë që falas, në Evropë janë Shqiptarët, Gjermanët, Austriakët, Zvicerianët, që dhe disa zonat veçanta malore, që të regonë se Shqiptarët janë pasar dhe styre, pra edhe nga dënat antropologike të regohet se popullësia e Mikenes e asaj kohë ka që në njëjt nga etniciteti me gjyshit e Shqiptarëve po me Shqiptarët sot. Të dënat arkeologike të regonë se në Miken dhe në Telefones, kur u shtri këtë qytetrim, është gjithur varrimi me Tuma, i cilë në atë kohë lullëzoj në gjithë Evropa. Tumat në Greqi janë zbuluar në Kersoneza, Lerna, Argolit, Elefones, Pos. Gjatë epokës bronzit të mesëm, tumat përhapen në Greqin kontinentale, si në Mesin, Argolit, Atik, Pokit. Varimi me tuma vazhdojnë dhe në bronzin e vonë, në Beoti dhe Telefones, pranë Mikenas. Ato nuk ndryshojnë nga tumat i lirë, jo është një probe fordë se Mikena ka pasur një kultur të njët dhe lazë du i lirët. Në epokën e bronzit në Miken nuk ka faltore, si në epokën klasike, dhe disa studiues vendojnë se nuk ka fe. Në fakt, fe ka patur në epokën e bronzit në gjithë Evropën, por ajo është qytur me emrin Shqipë si fe druide nga emri dru, që të regonë se drurin e lisit ata e kishit të shenjë. Heroi Mikenës është Mikeneu, njipi i Froneu, që ishte pasardhës i Pelazgu ka Ozanie. Pra, me që heroj nga ka marë emrin Mikene, ashtë Pelaz, atëre sigurisht që e kanë themeluar Pelaz dhe popullësia që në Poliponez ka lindur nga dheu. Në Spart, ndodhët faltoria e Zeus Mesapeus, të regonë që edhe në Spart ka patur fise i lire, që faltore ndodhët të këfisi i liri me sabde. Teomeri, skena e hakmarjes, e mbledhe e kuvendit të fleqve, për të vendosur për pagimin e gjakot të cilin kohën e Omerit edhe bliej, është i njejt me atët shqiptarve, sot në disa zonat veriut, ku gjaku të vazhdon të bliej. Te ka vënë duke Nikola Hamond, vitin 1993, kjo të regonë se ata kanë pasur zakone si të lirve, e cilat janë ruajtë në Shqipëri në disa zonat të ela malore, e dalohen për ruajtë në traditave për historike. Akoma më shumë, një trashgëmi e njëtë është gjubleta e përdorë në Miken nga gratë dhe gjetu në përdorim të jasë zakonshëm nga i lirët, por edhe shqiptarët dhe rinditë të sotme. Si që pam, popujt gjatë gjithë luftës trojës kanë banuar në Peloponez, ato ishin Akejt, Argejt dhe Danaj. Kush ishin Akejt, cilët njën më shumë nga bota dhe janë bërë të njohër nga kinematografia. Me emrin Akej që uen Mikenasit gjatë luftës trojës, që që uet Akej, Atreo, Menelao, me mnoni. Por të dërat që e pstrabonit të regojnë se dinastia e Mikenës ishte me origjin nga Frigia, 
të trojt Azis Vogët, kështu e asë jaron qartë, i gjatë luftë të strojës në Mikenë, që verisin për lazu i lirët. A i citon Hakateo, Amileti, që li thotë për Peloponezin, se këtu paralenve kanë banuar barbarë, kështu Pelopi, sodhë i popullin nga Frizia, në vëndin e qytur si pasti Peloponez. Të nga u erdi nga Egypti, kurse Dryopët, Kaukanët, Pelazët, Lelegët e tjerë, ndalë me distyre e fisët brënda ishtë atikën, në kushtuan trakët, si së dëshmon Straboni, në kone luftë të strojës, nuk ka fare koncept grek, pasi vetë dinastia e Mikenës ishte nga Prigjia dhe pisa tjetër e saj, ishte në kushtetin e fiseve të tjera Pelazët i lire. Omeri e quen me në laon Lezhver dhe Ake, nëse këta Ake do të shinja shbotës për lazgë i lire dhe me origjin aziatiko-afrikane, sigurisht që nuk ka se si të ishte me në laon me Lezhver, ose që andej nuk ka popullësi i ti. Ake është vla dhe lazgët dhe i thiut, e redotin faqe 56, pra Ake asit janë për lazgë. Gjisët si i thuet se është e pamunur tje për shpegimi për gjua në Akeas në andë greqishës dhe dënave grege. Gjua e Akeasve vjen nga substrakti para elenik, indo-evropian. Argejt, a ishë një popull që banon dhe në Argo Teleponezi. Të dhëna që japin autorët antik që e në Argon, Pelazgjik. Pra të dy këto fisit të epokës i luftës trojës ishin Pelazgje, Eskili, në ikhtidet Danaidet, thot se raca Pelazgje kishe dalë nga Argo, pranë Mikenës. Efori pretendon se dikur Peloponezi kështë mbajtër emrin Pelazgjia, këte e gjeni ke Straboni. Danao, ty është i vetëmi fis në Greqin e Lasë që nuk është Pelazgjë për Egyptianë. Të dhëna të rëgojnë se Danajt kanë emigruar nga Egypti për në Pelazgji. Eskili pranon për jardin Egyptianet Danajve, pasi i të rëgonë se ata ishin kretë të ndryshën fizikisht nga popullësia vëndës. Kur Danajt mbrinë nga Egypti në Pelazgji, mbreti i vendit, Pelazgu, ju tha, si mund të jeni ju të një race me ne, ju njësoni më shumë me Libian, pra jo grave të vëndit tonë, sepse vetëm nili mund të shqej një rrasë të tjilë. Më të regoni që të bindem më mirë si mund të jeni Argjan dhe në fila dhe gjaku ytë. Dana ishte biri Belit, mbretit e Egyptit dhe vla binyak a Egypti. Mbreti e Egyptit parë se dhiste e bëri Danaon mbret të Libis, pasi kishte ngritur në Libi, faltore në Amonit. Danajt, kër erdhë nga Egypti, i thonin për lazgut që ata ishin të një rrase me ardhë, por a i u të rëgon të atyre se ata ishin një rrase afrikane, nuk ishin të bënin me për lazgut. Gjithësësi, Mikena është një mrekulli e jasë zakonshme arkeologike e greqis moderne, dhe pa dyshim shumë afrënes. Një mundësi për të vizituar, asë njëherë nuk. Më 25 tëtor, 1881, Lindy Pablo Picasso, piktor dhe skulptor spanyol, ndrojet në vitin 1973. Picasso, Henry Matisse dhe Marcel Duchamp konsiderohen si tre artistët të cilët me mënyrat e tyre originale në artet plastike në dekadat e para të shekullit të njëzet, janë përgjegjes për zhjillime të rëndësishme në pikturë, skulptur dhe artin e ceramikës. Bashk me George Bra, themeloj kubizmin. Duke refuzuar të kthejet në Spajnë gjatë regjimit të Frankos, A i e kaloj pjesën më të madhe të jetës në Francë. Veprat e ti më të shuara janë, Zonjushat e Avignonit dhe Guernica. Shpesherë bunët e Picassos kategorizohen në periuda, në vitet e para të shekullit të njëzet, e ndante jetën mes Parisit dhe Barcelonës, kur nisi dhe një mardhënje me Fernande Oliver, me të cilën u bë objekt i shumë faqe veros në gazetat e kohës. Pas i fitoj famë dhe pak pasuri, Picasso e la Oliver për Marcel Humbert, të cilën a jetë rriste Eva. Dashurin për të aje shprehu në shumë prej veprat e ti kubiste. U martua dy herë dhe pati 4 fëmi me 3 gra. Në vitin 1918, u martua me balerinën Olga Kolova, e cila e integroj piktorin në shoqërin e lartë, por jeta e tyre ishte një luft e vazhdueshme. Jeta e lartë që dëshiron të Olga, binte ndesh me jetën bohemet të piktorit. Gjatë kësaj kohe, pati dhe një lidhjet të fshet me 17 vjeqare, Maria Therez Walter. Gjithësësi që ndruan ligjërish të martuar deri në vdekin e balerinës në vitin 1955. Fotografia dhe piktoria, Dora Ma, ishte gjithashtu një shoqe edhe e dashur dhe konstanta e Picassos. Pas qërimit të Francës, pati një tjetër lidhje me një studente të re arti, Francis Gott, me të cilën pati dy fëmi, ajo unda prej ti për trasti, 
më tej pati të tjera të dashura edhe pse në moshtë të thyrë. Gjatë luftrave, a i mbajti një qëndrim neutral, duke refuzuar të luftoj në njërën apo tjetërë nanë, edhe pse nuk e komenton të asë një herë një gjithë të tjilë, e grishte idea e të qënit pacifist. Picasso, ishte jash zakonisht pjelor në artin e ti, numri për gjithë shemi veprave që a i ka prodhuar, a rrinë në rreth 50.000. Emri Picassos ka 23 fjallë. Picasso është pagëzuar, Pablo Diego, Jose Francisco de Paula, Juan Nape Museon, Maria de los Romedios Cipriano, e la Santissima Trinidad de Martir, Patricio Clito, Ruiz i Picasso. Emër kjo si pas të afrënve të ti. Emri Picasso i vjen nga Eoma, Maria Picasso i Lopez, baba i quhet Jose Ruiz Blasco. A i lindi më herët. Picasso pati një lindje kaq të vështirë dhe ishte një bebe ka që do bët ku lindi, sa ma mija me ndoj se mos kishte lindur para kohë. Ajo e lanë në tavolinin që kujdesej nëna e ti. Ishte gjagja i ti që e vuri emrin Don Salvador që e shpëtoj. A i thoshte, doktorët në atë kojë thanë se nuk do të mbjetë onte, por a i adoli shumë mirë, i fryva duhan në fytyrë dhe a i me një herë reagoj. Fjala e parë, laps, Picasso duket se ka lindur artist. Fjala e parë ishte laps, piz, shkurtimi në spanjisht. Baba i ti Ruiz, një profesor arti dhe artist, e arsimoj në këtë fush duke filluar nga mosha 7 vjeqare. Ruiz u zëtua se do të ishte dorë nga piktura, pasi në moshën 13 vjeqare, Picasso ja kishte kaluar për mjeshtri. Vizatimi i pari Pablos, në moshën 9 vjeqare, Picasso përfundoj pikturën e par Le Picador, një burë që kaleron të një dem. Piktura e par në mosh madhore i quhet First Communion, ku portretizohet baba i nëna dhe motra e vogël të gjunjizuar në altar. Picasso ishte 15 vjeq kur e përfundoj. Picasso ishte në zënës i të mershëm, për këtë nuk ka dyshim, Picasso ishte brilant nga anë artistike. A ishte shumë vite më parë se shokët e klasës, edhe pse ata ishin 4 ose 5 vite më të vjetër se a i, por Picasso shpesh si lej keqë dhe dënohej, atë e nëzirni nga klasa dhe e linin të ullur në stolë në fund të klasës. Puna e pare Picassos. Picasso e nënshtroj kontratën e parë në Paris me një shitës arti, pere e menash, i cili rada akord të paguante 150 franga në muaj, 750 dolar sot a e grabiti Picasso Mona Lisa-n. Në të vërtet jo, por në vitin 1911, kur Mona Lisa u grabit nga muzeu i Luvrit, policia mori shokun e Picassos, poetin Guilliam Apolinar. Apolinar i vuri gishtin Picasso si të dyshuar, kështu policia e mori në pyetje edhe atë, të dy më von u liruan. Kubizmi, plot me kuba të vejgjel. Në vitin 1901, Picasso dhe artisti francez, Georges Bra, themeluan lëvizin e artit kubizmin, Në të vërtet, ishte kritiku francezi artit, Louis Vussel, që fillimisht e quajti kuba të qudiqëm, pasi vurire se Picasso dhe bra pikturonin piktura me plot kube të vejgjel. Picasso ishte Don Juan, duke qënë se ishte artisti njohur. Picasso kishte shumë sukses me vajzat. Në të vërtet, pati shumë të dashura. Ja një liste shkurëtër me më të njohurat. Fernande Olivier, Marcel Humbert, Marie Therese Walter, Dora Ma, Franchos Gilot. Makina e Picassos. Kjo nuk është me saktësi makina e ti, por e ka një histori. Mekaniku Andrew Sanders nga Dorset e konvertoj e makinën e ti Citroën 2CV në një vepër artit të frumzuar nga Pablo Picasso. Sanders e quajti makinën e Picassos Citroën, sepse duke më e bukur nga se ishte fillimisht. Kulla e pizës nuk është projektuar kishtë e fjerët. Kullën e pizës një tali e një një si një kull e cilë është një aftë interesante për shkak të tjilësisë saj. E ishë vendi me i bukur për të bërë fotografi. Por kjo kull është këmbana e katedrales e një nërë objektet më të vjetra një tali. Ndoshta gjatë vizitës një tali nuk keni kaluar pranë saj, pa bërë ndoj një fotografi por a ju ka shkuar në mendje nga kuptoni arsye në fjersis saj. Kjo kull ka filluar të ndërtohet me qëllim të ishte si shdo kull tjetër, vertikale dhe e drejt, për më vonë a ju filloj të anonte. Kulla e pizës është ndërtuar me një bazë të dobët, një tokë jëtë fordë, gjë që e ka bërë të anoj dhe tjetë kjo që është, 
do que ashtu arblerat artistike vetes, por duke lërën dhe një trashgimni thjesë sa konshme në botë. Kjo kula non nga ju përëndimi dhe thuet se pesha e saj është rreth 16.000 tonë. Lartësia e kulës është 55.86 metra nga toka në anën më të ullët dhe 56.70 metra në anën më të lartë. Gjërësia e murit në bazë është 4.09 metra dhe në krye 2.28 metra. Pesha e saj është vërsuar 16.000 tonë. Kula ka 294 ose 296 hapa. Kati i shtatë ka 2 hapa më pak në veri. Para se të një stefuna për restaurimin e kullus e kryer mbi disnimi 1990-2001, ajo kishe një pjersi prej 5.5 grad, kurse pas përfundimit punës a qëndronë në një pjersi prej 3.99 grad. Kjo do të thotë që maja kullus qëndronë 3.9 metra më lartë se vëndi, ku ajo duhet ishte nëse do të ishte kull vertikalisht perfekte. Në fakt, gjithë kompleksi, jo vetëm kulla e fizës, është nga mrekullit e trashgjimnisë, në këtë qytet të jasë zakonsh. Nuk është lartë, është afrë nesë, gjithësësi, ajo është një trashgjimi e jasë zakonshme e italisë dhe pa të diskutim një qitë kompleksit një trashgjimi botërorë.